Freedom of speech is an interesting subject. Because freedom of speech is more like a tool to which is the progress, meaning liberal, which is bully. Because progress, K E A, kore, value, kore, support, kore, uh, promote, kore. So, our country, which is bully, which is camera bully, meaning year, which is the most important part of the country. Term is called. This is the very which is bully, liberal, and all. Um, so, man, just actually, I am. I am a rubicon. That is actually, shabai, which is the jungi, bhava punno. Liberal, or that is why the jungi, bhava punno. Um, uh, conservative but other way to jungi papa punno i mean i myself i mean jk i identify as uh, somewhere between liberal and conservative karon ami onek khetre liberal values gulo dharon kori liberal der sathe ekmot hoi conservative der sathe dimot hoi abar onek khetre conservative values dharon kori liberal der sathe ekmot hoi so i mean i kind of i am somewhere in between uh, to jeta hocche je ei je freedom of speech eta एक आईडिया तो हित लिपर वाल कथा बोले फ्रीडम अब स्पीच की जिनिटा हे मैंने जो कि फ्रीडम अब स्पीच और एक्सप्रेशन जो कि मैं जो कि आनी बोलते एनीथिंग को रेस्ट्रिकशन नहीं फ्रीडम अब स्पीचर मान हम फ्रीडम अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन मान हे को रेस्ट्रिकशन नहीं नो फिल्टार जिरो फिल्टार लिटरलि जिरो फिल्टार यू कैन से एनीथिंग यू कैन रईट एनीथिंग ये अफेंसिव होते फ्रीडम अफ स्पीच और फ्रीडम टू अफेंड हो गए सो बेसिकलि मानुष फ्रीडम अफ स्पीच के यूज कर अफेंड कर क्षेत्र में एम बेपार्ट गए तई क्यों कि जहाँ यटाई फ्रीडम अफ स्पीच मैं फ्रीडम अफ स्पीचटार स्पेशलिटी और ब्यूटी होने जो यहाँ तुम काफेंड करते जोक्स बला हाँ आजे बजे जोक्स मैं बजे भाषा व्यवहार कर कथा बला तर जो इट नहीं को प्रतिबाद कर क्यों जो इटे हार्ट है अबसेट है तैयार अन्सार होता से जहाँ एक जोक्स ही पे ना स्पेशलि मुसलमान क्षेत्र गुला बोले मुसलमान धर्म घटना बेपार कम जो सबा तो निजे व्यल्यूज पुष कर चेषा करी तो एक् लिबारेल बेपारे कि तरह हाथ मीडिया तरह हाथों सबकि मैं मीडिया टीडिया फेसबुक सबखने ब्लग टक सबखने लिबारेलरा बांगलेश जो मुक्तमना जरा एर खूब बेसि एक्टिव एर एक्टिविजम एर फ्रीडम अफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेफिनेशन दाँड कर एर डिफाइन कर एर सब किस कर बेड़ाते सो बेसिकलि ता जैसे सामने जो डेफिनेशन उपस्थापन करके से भाव गिलते हैं बाट ओके आर यू टू डिफाइन फ्रीडम अफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तुम्हार मतमत क्यों चापा दीते हैं हमारे तुम्हार मतमत क्यों आल्टिमेट मतमत मतमत कथा हमार फ्रीडम अफ स्पीचर डेफिनेशन कथा तुम्हारा क्या आल्टिमेट डेफिनेशन है नाउ ये जे जैगते कि जान हिपोक्रेसिटा जेखने जे यूएसए दिए जो उदाहरण टाइम अच्छा यूएसए आसार आगे कारण यूएसए के तो बला होता से मैं फ्रीडम कि जानी बोले कैमरे जानी बोले फ्री वार्ल्ड लीडर अफ द फ्री वार्ल्ड आसले तई आसले तई फ्रीडम अफ स्पीच बोलते जा बुझा से यूएसर मत लिटरलि अन्न कथा धारे का छोड़ कथा सत्यार अर्थे नाई आसल से क्यों यह प्रचुर हिपोक्रिस आ कि देखो तो यूरोपर कान्ट्रीगूलते जमन एंटीसेमिटिजम सेमिटिजम जो है इहुदी बिुदे को कथा बला होता से एंटीसेमिटिजम यटार कारण हे सेकेंड वार्ल्ड वारे पर मैं इखने ये क्योंकि एक सेंसिटिव जैगा इहुदी का यूरोपियन का सदा चामा ये एक सेंसिटिव जैगे क्या कारण हम सेकेंड वार्ल्ड वारे समय इहुदी खूब एक टर्चर निर्तन शिकार होर कारण हिटलर का हाँ एक मैसाकार शिकार हो सो ये एक खूब सेंसिटिव जैगे तरह जो सो इहुदी के लिए यह कथबार्ता बार समय खूब हिसाब कर कथा बोलते हैं एंटीसेमिटिजम हो जाए तक क्योंकि फ्रीडम अफ स्पीच नहीं फ्रीडम अफ स्पीच मैंने जो कि बार अधिकार क्योंकि एखे नहीं मुसलमान विपक्षे बिुदे जा बला जो कि लिखा जाए इहुदी बिुदे लिखले तक क्योंकि एंटीसेमिटिजम तक व्यापक समालोचना इटे इवें द फानी थिंग इज इवें आईन दर ओ प्रोटेक्टेड जार्मानी आई गेस और कौन देशे जिन्हें आसे हाँ जार्मानी तरह फ्रांसो बोध आसे एर यूरोप कि एंटीसेमिटिजम होता से मैं आईन द्वारा होता से होता से मैं स्टेशट्री अफेंस क्यों जो एंटीसेमिटिक को कथा बोले जमन अस्वीकार करे जो इे के हलोकस के जो क्यों अस्वीकार कर जाना हलोकस घटे ना तैले से होता से जेले ताके पाठानो जा फ्रीडम अफ स्पीच कथा गलो नबी सल्लम के नोरतम भाषा कथा बला जो बनानो ये सब किस जाए तक फ्रीडम अफ स्पीच पूरा फिल्टार थक दैस व्हाट फ्रीडम अफ स्पीच स्पीच इज तेल एन एंटीसेमिटिक इहुदी नहीं कथा बोले जुदी नहीं कथा बोले हलोकस डिनई कर ले तक क्या जेले जावा लागे 
তখন কেন এত সমালোচনার মুখে পড়া লাগবে তখন কেন চাকরি হারানো লাগবে তখন কেন এত কনসিকুয়েন্স ইয়ে করতে হবে ডিল করা লাগবে তার মানে হচ্ছে কি ফ্রিডম অফ স্পিচ ওই যে অফেন ফ্রিডম অফ স্পিচ মানে অফেন্ড করা যাবে দেশ দ্যাটস নট নেসারেলি ট্রু তাদের সেন্সিটিভ জায়গা নিয়ে আমাদের মুসলমানদের যেহেতু এখন মাইনরিটি দুনিয়ার মধ্যে বিল নেই মুসলমানদের তো মুসলমানদের সেন্সিটিভ জায়গা নিয়ে কথা বলা যাবে তখন যদি এটা নিয়ে কেউ আপসেট হয় এটা নিয়ে প্রতিবাদ করে যে তুমি মানে মুসলমানরা হইতেছে ইয়ে বেশি কি জানি সেন্সিটিভ বেশি ওভার সেন্সিটিভ এবং তারা একটা জোক নিতে পারে না তারা হইতেছে লেখার উত্তর লেখা দিয়ে অ্যান্সার করতে পারে না এরা বেশি ইয়ে করে রিয়েক্ট করে হ্যাঁ রিয়েকশনারি আর জিউরা তখন ছোট্ট স্লাইটলি কিছু বললে কিন্তু অদ্ভুত উৎপাদ শুরু হয়ে যায় এই কান্ট্রিগুলোতে অ্যান্টি সেমিটিজম নিয়ে তখন কিন্তু ফ্রিডম টু অফেন্ট থাকে না তারপর হচ্ছে এই যে ট্রেভর নোয়া ইয়েতে এখন হইতেছে ডেইলি শো ইয়ে করে হোস্ট করে ট্রেভর নোয়া যখন হোস্ট হিসেবে ইয়ে হয় সিলেক্টেড হয় তখন হইতেছে মানুষ ওয়াজ ডিগিং হিজ কী জানি টুইটার পোস্ট এন অনেক আগেকার পোস্ট সব খুঁজে খুঁজে বের করে নিয়ে আসে সেখানে দেখা গেছে যে সে মেয়েদেরকে নিয়ে জোকস করছে এবং জোকসটা আসলে খুবই মানে খুবই লেম এবং ফানি জোক অফেন্ড হওয়ার মতো কোনো কিছু নেই জোকসটার মধ্যে তারপর ইহুদিদেরকে নিয়েও জোকস করছে যে জোকসগুলো নিয়ে এখানকার লিবারেলরা উৎপাদ করে দুনিয়া ভেঙে ফেলল যে ট্রেভনাকে নেয়াই যাবে না সে খুবই খারাপ মানুষ এই সেই বাদ দিলাম নর্মাল সিরিয়াসলি অফেন্ড করে কথা বলা সে যোগ করে অফেন্স কর অফেন করছে তাও অফেন্সিভ না না দ্য থিং ইজ এই যে যারা হইতেছে কমেডি শোগুলো এখানকার দেখে বা ইয়ে ফলো করে বা এ তো সব হইতেছে লিবারাল সবই হইতেছে মুক্ত মনা মানে কমেডি নেয় এরা একটা কমেডি নিতে পারে না মুসলমানরা এগুলো নিয়ে সমালোচনা করে এরা খালি কমেডির নামে যে কোনো কিছু চলবে কোনো সমস্যা নেই তো এখন এত কথা কেন এখন কেন নারী হইলে অফেন্ড করা যাবে না জু হইলে অফেন্ড করা যাবে না তারপর মানে তারা যেই জিনিসগুলোর ব্যাপারে সেন্সিটিভ সেইখানে কিন্তু ফ্রিডম অফ স্পিচ ডাজেন অ্যাপ্লাই কিন্তু মুসলমানরা যে ব্যাপারে সেন্সিটিভ সেইখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ ডাবলি অ্যাপ্লাইস তখন তখন কোনো মানে রিয়েক্ট করা যাবে না যোগ নিতে হবে তখন তো এবং এই ট্রেভর নোয়া যে হইতেছে খুবই লিবারেল খুবই লিবারেল এবং সে দেখলাম একটা শোতে এপিসোডে বলতেছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইয়ে রেসিজমের কারণে রেসিস কথা বলতে বলার কারণে এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সেটাকে সাপোর্ট এবং ডিফেন্ড করতেছে যে কিভাবে এটা জাস্টিফাইড Uh, a woman made history for being the first person to be sent to prison for being racist. Right? Yeah. What happened was her car was broken into and two policemen showed up and these policemen were, were both black. And then she just went on a racist tirade against the policemen, a tirade. She was like, I don't want black policemen. But she didn't just go black policemen. She called them Kaffirs. Right, which is basically South Africa's version of the N-word. And, and then she was arrested and they, they, sent her, they sentenced her to three years in prison for, for saying that. Which is, but it's like, it's crazy because like a lot of Americans when they hear the story would be like, but that's free speech, you can't arrest somebody for saying something. But the thing, here's the thing, here's the thing, I understand that completely and I mean it's a larger discussion to wrap your head around but I will say this, you've got to understand in South Africa, after apartheid ended, Like, white people were never punished. And people like, I, I don't know how I can live in this country. South Africa has become a tyranny. I, like, I can go to jail for just being racist. Yeah, yeah. But also, I mean, when I was in the mouth, when I was in the mouth, when I was in the mouth, আই নো তো তো কোনো অ্যাকশান নেওয়া দূরের কথা কোনো অ্যাকশান নেওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে তাদের কথা যে ফ্রিডম অফ স্পিচ মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু বলতে পারবে যে কোনোভাবে লিখে বলে অফেন করতে পারবে অ্যাজ লং অ্যাজ ফিজিক্যালি কেউ হার্ম না হইতেছে এভরিথিং ইজ জাস্টিফাইড আমি তো এমন কোনো প্রমাণ দেখি না আমি তো লিবারেলদের আচার আচরণে এমন কোনো প্রমাণ দেখি না তাদের সেন্সিটিভ যেই এরিয়াগুলো নারীবাদিতা জয় হোক অ্যান্টি সেমিটিজম হোক রেসিজম হোক ওই এরিয়াগুলোতে মুখ মানে খুব সাবধানে প্রত্যেকটা স্টেপ ফেলা লাগবে ওরা কথায় কথায় অফেন্ড হয়ে যায় এক্সট্রা অফেন্ডেড হয় অ্যাকশান নেয় আর মুসলমানরা যখন অফেন্ডেড হয় বা কনজারভেটিভরা ওদের মানে আইলের অন্য পাশে যারা আছে তারা যখন অফেন্ডেড হয় তখন হইতেছে এরা জোক নিতে পারে না রাইট তখন হচ্ছে যে জোক নিয়ে শিখতে হবে তখন হইতেছে যে আরও ইয়ে হওয়া লাগবে মুসলমানরা হইতেছে কি বলে ফান্ডামেন্টালিস্ট রিয়াকশনারি এই সেই নানান কথাবার্তা আচ্ছা ইয়েতে পিউডি পাই ইউটিউবের হচ্ছে কি জানি বলে ইউটিউবের হইতেছে নাম্বার ওয়ান ইউটিউবার পৃথিবীতে রাইট পিউডিপি হচ্ছে পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান ইউটিউবার সে বছরেই হইতেছে প্রায় পনেরো ষোলো মিলিয়ন ডলার কামাই করে শুধু ইউটিউব থেকে এবং সে হইতেছে অবশ্যই মিলিয়নস অফ ফলোয়ার্স আছে তার তো পিউডি পাই হচ্ছে সে এরকম একটা ভিডিও বানাইছিল মানে কি পরিমাণ লেম মানুষ আমাদের নবীজি কিনে এত নোংরা কথা বলে ভিডিও একটা একটা আই গেস মানে সবাই রিমেম্বার্স যে ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ 
কত সালে ছিল টু থাউজেন্ড আই থিঙ্ক টুয়েলভ টেনের দিকে ইউটিউবে একটা নবী সাল্লা সাল্লামকে নিয়ে খুব নোংরা একটা ভিডিও ইউটিউবে বানানো হয়েছিল নবী সাল্লাম কিনে উনি রে পেস উনি কী করে না করে খুব বাজেভাবে দেখায় আর কি উপস্থাপন করে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় হয়েছে এটা নিয়ে নামানোর জন্য অনেক হয়েছে চিৎকার চাচা আমি ছুঁয়েছি না ইউটিউব নামাই নাই ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশান মোটেই মানে কোনো ইয়েই করে না এত এত কিছু হওয়ার পরও এত আলোচনা উৎপাত হওয়ার পরও এটা ইউটিউব পলিসির মধ্যে পড়ে না পিউডিপাই একটা ভিডিও বানাইছে মানে কি পরিমাণ লেম এই ফ্রিডম অফ স্পিচের অ্যাক্টিভিস্টরা সে ওই ভিডিওটাতে নাম্বার ওয়ান ইউটিউবার পৃথিবীর সে ওই ভিডিওটাতে দুইবার তার ভিডিও হইতেছে ডাউন করা হয়েছে এক জায়গায় সে একবার ডাউন করা হয়েছে কিন্তু দুইবার খুব বিশাল তোর আলো রং তোলপাড় হয়েছে একটা ভিডিওতে সে হইতেছে কি গেমস খেলে রাইট কম্পিউটার গেমস খেলে গেমস খেলে সেটা রেকর্ড করে আপলোড করে তো গেমসের মধ্যে আমরা বলি না যেমন গালাগালি করি না এর মধ্যে যে মার ওই সালার পুতের মার এরকম করে বলি না এরকম তো সে এরকম গেমস খেলার মধ্যে বলছে কিল দ্যাট নিগার এরকম করে বলছে কথাটা কোনো মানে এমন না যে কোনো ব্ল্যাক কাউকে মিন করে কথাটা বলছে এন ওয়ার্ডটা ইউজ করছে রাইট ইস গেমসের মধ্যে একটা গালির মতো করে আর কি এইটা নিয়ে উৎপাত কাহাকে বলে এই আমেরিকার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের যারা হইতেছে ফ্রিডম অফ স্পিচ ডিফাইন করে যারা ফ্রিডম অফ স্পিচ কাহাকে বলা হয় আমাদেরকে শিখায় উৎপাত ভাঙা ফেলার মতো অবস্থা এই এই এটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে সরি বলা লাগছে সে কিন্তু কোনো অফেন্স মিন করে নাই কোনো কিছু মিন করে নাই তাও কেন এন ওয়ার্ড ইউজ করলো এই জিনিসটার ব্যাপারে এরা এখানে সেন্সিটিভ কেন কারণ এদের হিস্ট্রি আছে যেমন যেটা বললাম জিউদের পার্সিকিউটেড হওয়ার একটা হিস্ট্রি আছে এই ব্যাপারে এরা খুব সেন্সিটিভ এই ব্যাপারে কথা বলার আগে দশবার চিন্তা করে কথা বলা লাগবে এন ওয়ার্ডের ব্যাপারে এখানে এটা এত ইয়ে কেন কারণ এখানে হইতেছে যে ওই ব্ল্যাকরা হইতেছে পার্সিকিউটেড হওয়ার লিঞ্চড হওয়ার মপ দ্বারা এবং অনেকভাবে ইয়ে হওয়ার এটা খুব একটা ভয়ানক একটা হিস্ট্রি আছে এই দেশে সিভিল ওয়ার হয়েছে সো এটা একটা খুব সেন্সিটিভ ইস্যু এদের কাছে এদের সোশ্যাল হারমোনি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সো এই কারণে এন ওয়ার্ডের ব্যাপারে এরা খুব ওভার সেন্সিটিভ এটা কোনো কথাই বলা যাবে না এখানে কোনো ফ্রিডম তো তাদের সোশ্যাল হারমোনিতে যখন আঘাত লাগে তাদের সোশ্যাল হারমোনি যখন থ্রেটেন্ড হয় তখন সেইখানে ইউ হ্যাভ টু হিট দ্য ব্রেক রাইট আর যখন আমাদের সোশ্যাল হারমোনিতে আমরা যখন অফেন্ডেড হই আমরা যখন আমাদের হারমোনিতে যখন অ্যাফেক্টেড হওয়ার চান্স থাকে মুসলমানরা তখন সেটা ফ্রিডম অফ স্পিচ তখন নিতে হবে একটা জোক নেওয়ার সামর্থ্য থাকা লাগবে বা তখন ইয়ে করা লাগবে আচ্ছা যাক পিউডিবার আর একটা ভিডিও সেইখানে সে দেখায় কি যে একটা ভিডিও দেখায় ভিডিওর মধ্যে দুইটা মানুষ দাঁড়ায় থাকে একটা মানুষের হইতেছে ইয়ের মধ্যে কি জানি লেখা যে জুজ আর ও কিল দ্য জুজ না জানি কি লেখা থাকে একটা ইয়েতে ব্যানারে হ্যাঁ মানে ওটা ফানিভাবে দেখাইছে সে আমি দেখছি বিরুদ্ধে মানে অফেন্সিভ কোনো অফেন্স মিন করে নাই সে জাস্ট একটু ফানিভাবেই দেখাইছে কিন্তু লেখা ছিল কিল দ্য জুজ এরকম আর কি ওই যে এন ওয়ার্ডটার মতো যেটা সে অফেন্স মিন করে নাই ওই টাইপের I am sorry. I didn't think they would actually do it. I feel partially responsible, but just I didn't think they would actually do it. Oi ta niye utpat chitkar cha cha ami ki hoye je antisemitism hoye geche. Ekhon kintu phir samanno ekta kotha kill the Jews ba shift ekta actor machkhane moja kore moja kore na minna kore ye kore bolche kono curse kora min kore n word use kora nai. লিবারেলদের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে ওই ভিডিওটা সম্ভব শেষ পর্যন্ত সম্ভবত ডাউন করা হয়েছে ইউটিউব থেকে খুব সম্ভবত ডাউন করা হয়েছে এবং আমি নট শুরু সে স্ট্রাইক স্ট্রাইক করছিল কিনা ইউটিউব তার চ্যানেল এটার জন্য মানে স্ট্রাইক মানে হচ্ছে তিনবার স্ট্রাইক করলে চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাবে আমি নট শিওর এটার জন্য স্ট্রাইক করা হয়েছিল কিনা বাট ওই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত ইউটিউব ডাউন করে কেন তাদের পলিসি তো মুসলমানরা যখন নবীজি কিনে এত নোংরা ভিডিও বানানো হইল এত মুসলমানরা এত করে রিপোর্ট করলো ভিডিও ডাউন করার জন্য ইউটিউব চিন্তা ভাবনা পলিসি করে ইয়েটি করে না এটা আমাদের পলিসি ইটস নট এগেন্স্ট আওয়ার পলিসি ডাউন করলোই না আর এখানে সামান্য একটু ইয়ে হয়েছে আর লিবারেলরা এটাই নিতে পারলো না এবং ইউটিউব সেই ভিডিও ডাউন করে ফেললো কোথায় এখন ইউটিউব পলিসি কোথায় এখন ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন কই চলে গেল অ্যালেক্স জোন্স এখানের আমেরিকার একটা কনজারভেটিভ সে হইতেছে খুবই মানে উগ্র কনজারভেটিভ কনসপিরেসি থিওরি ছড়ায় বেড়ায় আনো সে অনেক দিন যাবৎ তারে দেখি মানে পাগল সোজা কথা কিন্তু তাদের ফ্রিডম অফ স্পিচের ডেফিনেশন অনুযায়ী হি হ্যাজ এভরি রাইট টু সেই এনিথিং হি ওয়ান্টস রাইট এটাই ফ্রিডম অফ স্পিচ কিন্তু সে যেহেতু একটা কনজারভেটিভ মানে লিবারেলদের ওরা তাকে পছন্দ করে না মানে লিবারেলদের বিপরীত মতাদর্শের সুতরাং এখন ফ্রিডম অফ স্পিচের ডেফিনেশন কিন্তু এখন টুইক হওয়া শুরু হয়ে যাবে এখানে এসে তো কিছুদিন আগে এই যে জাস্ট লাস্ট উইকে ইউটিউব ফেসবুক টুইটার এরা সবাই হইতেছে ওর চ্যানেল বন্ধ করে দিচ্ছে
কারণ সে এমন কথাবার্তা বলতেছে যেটার কারণে অন্য মানুষ ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতেছে সেই হেট স্পিচ যেমন হেট স্পিচের ডেফিনেশন নিয়ে কিন্তু বিতর্ক আছে যে হোয়াট ইজ হেট স্পিচ কোনো কিছু আসলে হেট স্পিচ হিসেবে কোয়ালিফাই করে কি না কারণ হচ্ছে ফ্রিডম অফ স্পিচের যদি আমরা ডেফিনেশনের কথা যাই তাহলে কোনো কিছু হেট স্পিচ না আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন যা কে ইচ্ছা তাকে অফেন্ড করতে পারবেন যত নোংরা ইচ্ছা ভাষা তত নোংরা ভাষা অফেন্ড করতে পারবেন তাহলে হেট স্পিচ আসে কোথ থেকে তাহলে হেট স্পিচ বলতে সেটাও জাস্ট একটা স্পিচ ফ্রিডম অফ স্পিচের আওতায় এটাও হইতেছে ইয়ে পাওয়া উচিত লি ওয়ে পাওয়া উচিত কিন্তু পায় না যখন এরা অফেন্ডেড হয় তখন পায় না যারা ফ্রিডম অফ স্পিচ ডিফাইন করে যারা যারা ওই অধিকার নিয়ে বসছে আজকে এরা যখন অফেন্ডেড হয় স্লাইটলি কিছু নির্বিশ হলে কিন্তু এরা অফেন্ডেড হয়ে যায় আমরা কিন্তু দুনিয়াটা উল্টে ফেলে অফেন্ডেড হতে পারবো না আমাদেরকে জোক নেওয়া লাগবে আর এটা স্লাইটলি একটু ইয়ে হইলে অফেন্ডেড হয়ে শেষ পর্যন্ত তখন আর ফ্রিডম অফ স্পিচ পুরো চ্যানেল শুদ্ধা বন্ধ করে দিছে মানে কি পরিমাণ অসভ্য আচরণ যারা ফ্রিডম অফ স্পিচ নিয়ে কথা বলে সেই ইয়ে অনুযায়ী ইভেন অনেক লিবারেলরাও কিছু খুব স্লাইটলি ফিউ লিবারেল তারা দিয়ে কেম আউট অ্যান্ড প্রটেস্টেড এবং এটা কনডেম করছে যে না এটা তো ফ্রিডম অফ স্পিচের মধ্যে পড়ে না তোমার যদি কোনো কার কোনো কোনো ভিডিওর সাথে তার দিমত থাকে কোনো কিছু পছন্দ না হয় তোমরা নিজেরা আরও ভিডিও বানাও বানো আপলোড করো তার চ্যানেল কেন বন্ধ করবা চ্যানেল কেন ব্যান করে দিবা ব্লক করে দিবা সব চ্যানেল ট্যানেল তো সামান্য কিছু লিবার বলছে কিন্তু সব বেশিরভাগ লিবারেল এটাকে জাস্টিফাই করতেছে তো যারা ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশনের কথা বলে যারা ডেফিনেশন দাঁড় করায় যে ইউটিউব ইয়েটিএ এখানে কিন্তু একটা বিষয় বোঝার আছে যে একটা হচ্ছে বাই ল নিষিদ্ধ কিনা আর একটা হইতেছে যে মানে ইটস নট ইন এ গুড টেস্ট কাইন্ড অফ থিং যেমন বাই ল এখানকার ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা বলে যে ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন সেটা হইতেছে যে আপনি যে কোনো কিছু যেমন আপনি যদি কাউকে এন ওয়ার্ড ইউজ করেন বা কোনো যা ইচ্ছা তাই করেন এগুলো আপনি করতে পারবেন ফারবারলি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ নট অ্যাবুজিং সামন ফিজিক্যালি এটা করতে পারবেন আইন দ্বারা আপনি প্রোটেক্টেড আপনার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আপনি যদি এরকম কিছু আপনি করেন আলটিমেটলি আপনি এখানে চাকরি হারাবেন আপনি কোনো ইউনিভার্সিটি থাকলে ইউনিভার্সিটি উইল কেউ আউট মানে যত রকম অ্যাকশান আপনার পলিসি ওয়াইজ অ্যাকশন সব আপনার বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কেন নেওয়া হবে কেন নেওয়া হবে তাহলে ফ্রিডম অফ স্পিচ কোথায় সো ওই ব্যাপারটা আলটিমেটলি ওইখানে একটু ঘুরে ফিরে আসে মানে আমি যেটা বললাম আমার অবজারভেশানে আই ক্যান গিভ থাউজেন্ডস অফ এক্সাম্পলস যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এক্সিস্ট করে না এই পৃথিবীতে ফ্রিডম অফ স্পিচ শুধুমাত্র তারা তাদের সুবিধা মতো যারা এই লিবারেলগুলো বা বাংলাদেশের মুক্তমনা টাইপের এরা এদের এবং এই বাংলাদেশের মুক্তমনা যারা বলে এরাও কিন্তু এই যে স্যামিটিজম নিয়ে দেখলাম যে যখন ওই যে এরা তো মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সেন্সিটিভ বাংলাদেশের এরা মুক্তিযুদ্ধ ন্যাশনালিস্টেরা ওই যে যেটা বললাম আমেরিকার কনসারভেটিভদের উল্টা আমেরিকার মধ্যে যারা উগ্র ন্যাশনালিস্ট বাংলাদেশে এগুলো লিবারেল হয়ে বসে আসে সো বাংলাদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সেন্সিটিভ এরাও কিন্তু মাঝখানে খুব পুশ করছে চিৎকার চেয়েছামেচি করছে যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা কোনো ধরনের দিমত পোষণ করা বা মুক্তিযুদ্ধের কত সংখ্যক মানুষ दृष्टिपीचे দ্বিমত পোষণ করলে জেলে ভরে রাখবা তার মানে তোমরা যেসব বিষয়ে সেন্সিটিভ যেসব বিষয়ের ব্যাপারে তোমরা হাইপার ওভার সেন্সিটিভ সেগুলোতে খুব কেয়ারফুলি স্টেপ ফেলতে হবে নাহলে তোমরা জেলে ভরে রাখবা তোমরা চ্যানেল ইয়ে করে দিবা ব্যান করে দিবা তোমরা চাকরি থেকে বের করে দিবা আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে তখন নোংরাতম ভিডিও বানানোর পরও মুসলমানরা সবাই মিলে এত রিকোয়েস্ট করার পরও তখন সেই ভিডিও ভিডিও চ্যানেল তো ব্যান করা দূরের কথা ভিডিওই ডাউন হয় না কারণ এটা লিবার ফ্রিডম অফ স্পিচ তখন আমাদেরকে জোক নেওয়া লাগবে তখন আমাদেরকে আরও মানে থিক স্ক্রিন হওয়া লাগবে আর কি সো বেসিক্যালি নাও এটা সলিউশন কি কারণ এটা কিন্তু খুব একটা গ্রে এরিয়া যে কোনটা তাইলে ইস মানে কোয়ালিফাইজ এজ ফ্রিডম অফ স্পিচ আর কোনটা ডাজেন্ট কোয়ালিফাই কোনটা হয়তো সোশ্যাল হারমোনির ক্ষেত্রে ইয়ে হয় কোনটা হেট স্পিচ কোনটা ডিফেমেশন এই ডেফিনেশনগুলো কিন্তু খুবই গ্রে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেশে আইন আদালত পৃথিবীতে আইন আদালত আছে কেন লিভ ইট টু দ্য কোর্ট কোর্ট উইল ডিসাইড কারণ হচ্ছে যে যেমন কাউকে অফেন করে কথা বলা বা এমন কিছু বলা যেটা একটা কোনো ধরনের ভায়োলেন্সকে ইয়ে করে যেমন আমাকে যদি কেউ আমার আমি হয়তো না নোং নবীজি সাল্লাহাল্লামকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করলে হয়তো একটা অনেক মানুষ ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে সো লিবারেলদের কথা অনুযায়ী না তোমাকে জোক নেওয়া শিখতে হবে তুমি ভায়োলেন্ট হইতে পারবা না আর যদি ব্ল্যাকদেরকে বা ইয়েদেরকে নিয়ে কথা বলা হয় জুদেরকে নিয়ে কথা বলা তাহলে কেউ যদি ভায়োলেন্ট নাও হয় কেউ যদি অফেন্ডেড হবে সুতরাং সেটাও বলা যাবে না তো এই রকম হিপোক্রেসি এরকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থাকলে ত
এগুলো জাজের ডিসক্রিপশনের উপর থাকবে যে হ্যাঁ এইটা ডিড হি অর শি গো টু ফার তারপর হইতেছে এরকম করে যা তাহলে মানুষের হইতেছে একটা ইয়ে থাকবে সবার মানে লিমিট করা মানুষের বিহেভিয়ারকে লিমিট করা কারণ এই বিহেভিয়ারকে এফেক্ট করে মানুষের মুখের ভাষা লিখা এগুলো মানুষকে এফেক্ট করে দুইটা থাপ্পড় দেওয়ার চেয়ে হয়তো একটা লিখা আরও বেশি মানে অ্যাংরি করতে পারে কাউকে সো এই কথা বলার সুযোগ নাই যে হ্যাঁ লিখার ক্ষেত্রে লিখে জবাব দিতে হবে এটার অ্যাংরি হওয়া যাবে না না এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান ডাজ তো ওই সব কথা যেটা বললাম এটা পুরোপুরি একটা ডাবল স্ট্যান্ড হিপোক্রেসি এরা এখন লিবার তথাগত তো লিবারেলা যেহেতু ক্ষমতা নিয়ে বসে আছে এরা মিডিয়া টিডিয়া সব এদের হাতে সো এরাই ডিফাইন করে এরা কিছু হইলে ব্লগিং 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 ওদেরকে কোপানো যাবে না ওই যে বাংলাদেশের ব্লগারদেরকে কোপানো যাবে না ফ্রিডম অফ স্পিচ লিখে জবাব দিতে হবে কিন্তু তারা যেখানে আবার দিমত হয় সেখানে পারলে কোপায় ফেলে আন্দালে জেলের মধ্যে নিয়ে ভরে রাখে তখন কোনো ফ্রিডম অফ স্পিচ নাই বাংলাদেশে এগুলো বাদ দিলেন এগুলো সব অসভ্যিত টাইপের সভ্য বিশ্বে যেখানে একটা সভ্য ডিসকোর্স থাকে সেই সব দেশও ভুরি ভুরি এখন মাথা অব দ্য টপ অফ মাই হেড যে কয়েকটা আসছে বললাম আর কি এরকম আরও অসংখ্য দীর্ঘদিন ধরে অবজারভেশন করতেছি তো অবজার্ভ করতেছি তো ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ইজ এন ইলিউশন ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট ওই যখন কনভিনিয়েন্টলি যখন যখন এদের দরকার হয় তখন হইতেছে এরা এটা ফ্রিডম অফ স্পিচ যখন এটা জোক নেয়া জানতে হবে আর যখন ওই কনভিনিয়েন্টলি এরা ইয়ে করতে পারে না তখন হইতেছে হিট স্পিচ তখন হইতেছে ডেফিমেশন তখন চ্যানেল ইয়ে করে ডাউন করে ফেলতে হবে চাকরি খেয়ে দিতে হবে তারপর হইতেছে এই সেই এরকম সো বেসিক্যালি মাই কনক্লুশন ইজ ফ্রিডম অফ স্পিচ ডাজেন্ট এক্সিস্ট অ্যান্ড ইট শুড নট আমি যেটা মনে করি কোনো কিছুই হইতেছে অ্যাবসলিউট ফ্রিডম ভালো না কোনো কিছু অ্যাবসলিউট কোনো কিছু অ্যাবসলিউট ফ্রিডম ভালো না সেখানে এটা স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে তো হর প্রশ্নই ওঠে না অ্যাবসলিউট ফ্রিডম মানে মানুষের এটা অপব্যবহার করবে যে কারণে আমরা সমাজ তৈরি করছি আইন তৈরি করছি এই যেটা আমি বললাম যে এই ফ্রিডম অফ স্পিচের সুবিধা নিয়ে কিন্তু এখন ফেক নিউজ ছড়াইতেছে না হাউ ডু ইউ মানে ফাইট ফাইট এটা নিয়ে আমি একটা একটা এপিসোড করছি যে ফেক নিউজ বন্ধ করার রাস্তা কি রাস্তা নাই এসব ফ্রিডম অফ স্পিচের কথাবার্তা বললে কিন্তু তখন এগুলো বন্ধ করার কোনো উপায় নাই সারা ইউটিউব এখন কনসপিরেসি থিওরিস দিয়ে ভর্তি পৃথিবী গোল না চ্যাপ্টা এই সেই মানে একটা বিশাল কমিউনিটি গড়ে উঠছে খালি এসব ভুয়া জিনিসপত্র হচ্ছে আপনি তো ফ্রিডম অফ স্পিচের এক্সপ্রেশন অনু ডেফিনেশন অনুযায়ী যে যা ইচ্ছা যত বুলশিট হি হ্যাজ দ্য রাইট এগুলো বলার ছড়ানোর প্রোপাগান্ডার তখন কিন্তু এরা আবার মারে না না এটা প্রোপাগান্ডা ছড়াইতেছে এটা বন্ধ করতে হবে চ্যানেল এটা মানুষকে আরও ভুল পথে নিয়ে যেতেছে সো সেম থিং ডাজেন্ট অ্যাপ্লাই তোমাদের যখন আইলের অন্য পাশের লোকজন কথা বলে তখন তো সেম রুল ডাজেন্ট অ্যাপ্লাই সো এগুলো হিপোক্রেসি এবং এটা অবশ্যই একটা ট্রিকি এরিয়া তো এটা সমাধান হইতেছে যে মানে নিজেদের সময় একরকম আচরণ অন্য সময় আর একরকম আচরণ আমার মতাদর্শের সাথে মিললে একরকম আমার মতাদর্শের সাথে যখন মেলে না তখন এটা ডেফিনেশন উল্টানো পাল্টানো টুইট করা মুচড়ানো এসব ভন্ডা আমি বাদ দিয়ে যেটা করা লাগবে যে লেস কাম টু আ কমন সলিউশন আর কি যে হ্যাঁ ফ্রিডম অফ স্পিচ এক্সপ্রেশন অ্যাবসলিউট ফ্রিডম অফ স্পিচ এবং এক্সপ্রেশন আমরা কেউই বিশ্বাস করি না পৃথিবীর যারা এটা প্রমাণ করে তারাও বিশ্বাস করে না দে হ্যাভ দেই দেমসেলফ হ্যাভ প্রুভেন ইট ওভার মানে ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেন সো এটা কেউই আমরা বিশ্বাস যেহেতু করি না ইট ডাজন ওয়ার্ক এটা আমরা বুঝতেছি আমিও বুঝতেছি আমরাও বুঝতেছি তারাও বুঝতেছে সো শুধু শুধু অন্যদেরকে সাপ্রেস না করে আজকে মুসলমানরা সংখ্যালঘু বলে ওদেরকে ফ্রিডম অফ স্পিচের ডেফিনেশন দুই দিন পরপর না শেখায় ওই যেহেতু তোমরাও মানো না তারাও মানতে চায় না সো বেসিক্যালি আমরা যেটা করি একটা লেস কাম টু দ্য মিডল গ্রাউন্ড এবং আমরা ডিসিশান নেই যে হ্যাঁ আসলেই ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক আমাদেরকে লিমিট করতে হবে কীভাবে লিমিট করব এই গ্রে এরিয়াতে কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল না সেগুলো নিয়ে যে জাজের হাতে ছেড়ে দাও জাজ উইল সাইড যে তার ডিসক্রিপশন তারা হ্যাঁ যে এটা ডিডিট পয়েন্ট মানে গো থ্রু ফর অর নট সো সেটাই হচ্ছে সলিউশন ওই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ফন্ড অফ ফ্রিডম অফ স্পিনের এক্সপ্রেশনের কথা বলে লাভ না ইটস এন ইলিউশন ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট